എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവാസ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകമെങ്ങും വർഗീയ വിദ്വേഷങ്ങൾക്ക് ഇരയാവുകയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ റഷ്യയിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു അയർലൻഡിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം നിത്യസംഭവമായി ഞങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റർ അൻസുദ്ദീൻ അസീസിന്റെ വാരാന്ത്യ അവലോകനം ഇസ്ലാമോഫോബിയയുടെ മറവിൽ ബ്രൗൺ തൊലിക്കാരനെ മുസ്ലിങ്ങളായി മുദ്രകുത്തി പീഡിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ യൂറോപ്പിലെ പത്രങ്ങളിൽ ദിനം പ്രതി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു വംശീയ ആക്രമണങ്ങൾ ഏറെയൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത നോർത്തേൺ അയർലൻഡിൽ പോലും മലയാളി പ്രവാസികൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മിഡിൽ ബറോയിലും സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഗ്ലാസ്ബോയിലും മാഞ്ചസ്റ്ററിനടുത്തുള്ള ലീഡ്സിലും മലയാളി ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് റേസിസ്റ്റുകൾ ആക്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട് നോട്ടിങ്ങമിലുള്ള ഒരു മലയാളി കുടുംബം റേസിസ്റ്റുകളുടെ ആക്രമണ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് വീട് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നോർത്തേൺ അയർലൻഡിലെ ബെൽഫാസ്റ്റിൽ റേസിസ്റ്റുകൾ ഒരു മലയാളി കുടുംബത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി പണവും ആഭരണങ്ങളും മോഷ്ടിച്ചു വംശീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് യൂറോപ്പിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളായ മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പാളിച്ചകൾക്ക് പ്രവാസികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് പല ഭരണകൂടങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ എക്സ്പാൻഷൻ വഴി അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പോളണ്ടുകാർ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കുടിയേറിയതും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കോലാഹലങ്ങളും ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പഴയ കോമൺവെൽത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ ബലിയാരങ്ങളാക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം ചെയ്യുന്നത് ജൂലൈ ഏഴിലെ ലണ്ടൻ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റും അതിനു പിറകെ അരങ്ങേറിയ എയർലൈൻ ബ്ലാസ്റ്റ് പ്ലോട്ടും പാകിസ്ഥാനികളെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ജിഹാദിന്റെ പേരിൽ ചില മതമൗലികവാദികൾ നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ മുസ്ലിം ജനസമൂഹവും ബ്രൗൺ തൊലിക്കാരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ബ്രൗൺ തൊലിക്കാരെയെല്ലാം പാകിസ്ഥാനികൾ അഥവാ പാക്കികൾ എന്ന കളിപ്പേരിലാണ് യൂറോപ്പിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മതവിശ്വാസ്യം മതനിഷേധിയുമെല്ലാം തൊലിയുടെ നിറത്തിന്റെ പേരിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇക്കാലത്ത് സ്വന്തം ജീവനും സ്വത്തിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ സ്വയം പൊരുതേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് എല്ലാ മേഖലകളിലും കേരളത്തിന് ഇപ്പോഴുള്ള പെരുമ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇനിയും മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വയലാർ രവി പറഞ്ഞു ഇതിന് ഗവൺമെന്റിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തവും വേണം വിവിധ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയരായ മലയാളികളെ ആദരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള കലാകേന്ദ്രം സംഘടിപ്പിച്ച സുവർണ സംഗമം കനകക്കുന്നിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പന്നിയൻ രവീന്ദ്രൻ എം പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ എം ദാമോദരന് വയലാർ രവി ഗ്ലോബൽ അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു പ്രഗത്ഭരായ പ്രവാസി മലയാളികൾക്കുള്ള ഗോൾഡൻ ഓണർ അവാർഡ് ദുബായ് എൽമെ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ ഡി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ദുബായ് അൽ സയ്യിദി ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കുട്ടൻ മലാട്ടിരി ചെന്നൈ സൊസൈറ്റി ഫോർ ഐ ടി ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയർമാൻ രാജേഷ് നമ്പ്യാർ എന്നിവർ ഏറ്റുവാങ്ങി സോഷ്യൽ സർവീസ് എക്സലൻസ് അവാർഡിന് അർഹരായ ശ്രീചിത്ര ഹോം സൂപ്രണ്ട് എൽ സി എബ്രഹാം ഹിന്ദു മഹിളാ മന്ദിരം സെക്രട്ടറി എം ശ്രീകുമാരി എന്നിവർക്ക് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഒ രാജഗോപാൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സി പി നായർ കലാകേന്ദ്രം ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ആനന്ദകുമാർ ശശി പരവൂർ ശാസ്തമംഗലം മോഹൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു അബുദാബിയിലുള്ള ഒരു മലയാളിയെ തേടിയാണ് ഈ അഭ്യർത്ഥന പതിവിന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ വ്യക്തിയുടെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാതെയാണ് ഞങ്ങളത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഈ സന്ദേശം ആ വ്യക്തിയിൽ തന്നെ ചെന്നെത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ അബുദാബിയിലേക്ക് പോയതാണ് മറ്റൊരു കുടുംബവുമായി കഴിയുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ അടക്കം ഒരു വിവരമില്ല അടക്ക വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു നാലു മാസം അഞ്ചു മാസം കഴിയുമ്പോ ഒക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ വർഷ 
ആരോടും <laughs> 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 എന്ത് സങ്കടം കണ്ടാലും അതില് അങ്ങനെ സങ്കടത്തില് വീണു നിങ്ങളെ സങ്കടം മറന്നു നിങ്ങളിത് എപ്പോഴായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതുന്ന എഴുത്തില് വെക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ കണ്ടിട്ടാണ് അവര് തേടി പിടിച്ച് കണ്ടു കണ്ടത് അപ്പൊ അവരെനിക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീന്റെ കൂടിയ താമസം അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ആ സ്ത്രീ തന്നെ എനിക്ക് ലെറ്റർ എഴുതി ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അറിയാ അറിയാണ്ട് ഞാൻ പെട്ടുപോയതാണ് അവര് ശേഷം വേറെ ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ആയിട്ട് കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആക്സിഡന്റ് മീൻസ് ഒന്ന് സ്ലിപ്പായി വീണു ഫ്രാക്ചർ ആയി അപ്പം ബ്യൂട്ടീഷ്യന് മെയിൻ കയ്യല്ലേ ആവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി വന്നു പറ്റുന്നില്ല എനിക്കറിയുന്ന അത്ര പോലും എന്റേത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എങ്കിലും പോയി കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറയും അവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയും അവിടെ അവര് പോകുമ്പം അമ്മ ഉണ്ടായിന് അമ്മ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് മരിച്ചു അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആറ് വർഷം മുന്നേ മരിച്ചു ചെറിയ പ്രായത്തില് നാല്പത്തഞ്ച് അയ്മ്പത് വയസ്സാവും രണ്ടേട്ടന്മാർ മരിച്ചു ഇനി ഒരു അനിയനുണ്ട് ഒരു പെങ്ങളുണ്ട് ആലോചിക്കുന്നത് <laughs> 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 ഞാൻ മോന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു വാടക വീട്ടിലെ താമസം അതിന് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്ത് അല്ല എന്നെ പോലെ സങ്കടപ്പെടാൻ അവിടെയും ഫാമിലി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അത് പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്റെ മുന്നിൽ വരൂല എന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇപ്പം ും 
എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് യാതൊരു ഡിമാൻഡും ഇല്ല ഈ സ്ത്രീക്ക് നിങ്ങള് ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങള് മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമല്ല ഇവിടെ ഇത് കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മാപ്പ് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകൂല ആ ഉറപ്പാ അത്ര മോശമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീയോട് പെരുമാറിയത് ഇനി അവസാനത്തെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന അവർ വെച്ചത് മാന്യവും നീതിപൂർവ്വമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് വീട്ടിൽ വാടകക്കാണ് കഴിയുന്നത് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഇപ്പോൾ കൈ ഓപ്പറേഷൻ വന്ന് കൈ വീണു ഫ്രാക്ചറായി ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് വാടകയ്ക്ക് വീട് കഴിയുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ വലിയ കക്ഷിയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വലിയ മോശപ്പെട്ട ജോലിയല്ല ചെയ്തിരുന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ചീത്താക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങളും അവിടെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും നിങ്ങളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു നീതിയും ഈ സഹോദരിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കും പ്രവാസ ലോകത്തിനൊക്കെ വലിയ ഖേദമുണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ആ നീതി ലഭിക്കണം അതിനു വേണ്ടുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങളുണ്ടാവണം ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരാലോചിക്കുന്ന അവരെക്കുറിച്ചല്ല മറ്റേ സഹോദരിയെക്കുറിച്ചാണ് അതാണ് അവരുടെ മഹത്വം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഈ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ പക്ഷത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതുപോലെ നിരവധി സഹോദരിമാരുണ്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് ജീജ എന്തായാലും നിങ്ങളിത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കില്ല നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾ കാണും നമ്മളെ പ്രതിനിധികൾ കാണും എന്തായാലും ന്യായമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജ്യോതിഷിനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിൽ കൂടി കാണുന്നത് ആ ആ നിങ്ങളെ മകനായിരിക്കുന്നത് ജ്യോതിഷ് അയാൾക്ക് വലിയ പരിചയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അയാൾക്കൊന്നും അതിൽ കുറച്ച് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ വിഷമിക്കാതിരിക്കും ഇനി പിന്നെ വിഷമിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല യുലിയും ഇതിനൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ച് ജീവിക്കലാണ് ഇക്കാലത്ത് ആവശ്യം ഇതിനൊക്കെ പുല്ല് പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ പരിപൂർണമായി നിരാകരിച്ച് ഈ ജീവിതത്തെ നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളെ മകണ്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ യാതൊന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല മനസ്സും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മനസ്സും ഉണ്ട് നല്ല മനസ്സുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടാ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ മകൻ നിങ്ങളെ നന്നായി നോക്കും കേട്ടാ അങ്കമാലിയിലെ ട്രാവൽ ഏജൻസിയുടെ വിസ വാഗ്ദാനത്തിൽ കുടുങ്ങി വഞ്ചിതരായ ഒൻപത് പേരുടെ പരാതികൾ പ്രവാസലോകം ഇതിനോടകം സംപ്രേഷണം ചെയ്തു ചേർത്തലയിൽ നിന്നും കുവൈറ്റിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ഈ ട്രാവൽ ഏജൻസിയുടെ ഇരയായി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പതിവുപോലെ ദുരിതത്തിനൊടുവിൽ രണ്ടുപേർ നാട്ടിലെത്തുകയും മൂന്നാമത്തെയാൾ ആനന്ദവല്ലിയുടെ വരവും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന നേരത്താണ് ഞങ്ങൾ ചേർത്തലയിലെത്തിയത് പ്രവാസലോകത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങളിലെല്ലാം അങ്കമാലി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയുടെ റിക്രൂട്ടിങ്ങിൽ ചതിക്കപ്പെട്ട നെൽസൺ ചെറിയാൻ ജയൻ ഷിബു തുടങ്ങി നിരവധി പേരുടെ കഥകൾ ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ച ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തലയ്ക്കടുത്തുള്ള ആര്യാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴക്ക് ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് സ്ത്രീകളെയാണ് ഇതേ ഏജൻസി കുവൈറ്റിലേക്ക് റിക്രൂട്ടിംഗ് നടത്തിയതും ആ ചതിയിൽ അവർ നിരവധി പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നു അതിൽ രണ്ടു പേർ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടും ആനന്ദവല്ലി എന്ന മൂന്നാമത്തെയാൾ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തെത്തുന്നത് തിരിച്ചെത്തിയ ബിന്ദു മോളി ചേച്ചി ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് ചേച്ചി പ്രവാസലോകത്തിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള നിരവധി സ്ത്രീകളുടെ കഥകൾ നമ്മളത് സംപ്രേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം മലയാളത്തിലുള്ള മറ്റ് സ്ത്രീകൾ ഈ ചതിയിൽ പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഉപദേശ കഥകളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചേച്ചിക്കും ആ രീതിയിൽ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേച്ചിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ സാധിക്കും ചേച്ചി എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുവൈറ്റിലേക്ക് പോയത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറ്റിയ പോലെ ഇനിയൊരു സ്ത്രീക്കും പറ്റരുത് അതുകൊണ്
എന്നാ ബേബി സിസ്റ്ററായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബേബി സിസ്റ്ററായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നാ ഹൗസ് മെയ്ഡായിട്ട് പണിയെടുപ്പിച്ച് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളെ നോക്കാനായിട്ട് ഹൗസ് നേഴ്സ് എന്നും പറയേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് വിട്ടു ഇത്ര മൂന്ന് രീതിയിൽ ഞാൻ അവിടെ പണി ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നും എനിക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് കിട്ടിയത് വളരെ മൃഗീയമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് പരിചയമില്ല പരിചയമില്ല എന്നാൽ പോലും നോക്കാൻ പോയതാണ് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മൊത്തം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഗൾഫിൽ പോയാൽ ആ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരിക ഇത് ഞാൻ മൊത്തം ഇരുപത് വീട്ടിൽ പോയി ഇരുപത് വീടുകളിൽ എന്നെ അവർ ജോലി എടുപ്പിച്ച് ഇരുപത് വീട്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വരുമാനം ഈ ഓഫീസിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൈ കിട്ടിയില്ല നമ്മുടെ കൈ തരത്തിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ആരാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ റിക്രൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഒരു സമീപനം എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഈ നമ്മുടെ വീടിന് അടുത്തുള്ള തന്നെയാണ് ചന്ദ്രബോസ് എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഈ ബോസാണ് പോയ ബോസും കൂടെ വന്നാണ് നമ്മൾ ആലുവാലി ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കോയാസിൽ കൊണ്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് റെഡിയാവുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പോയ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഈ കുട്ടി വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഈ ആനന്ദവല്ലി കയറരുതെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഈ പതിനായിരം രൂപ അവർ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തു പോയതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ വന്നതാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ മറന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് പ്രസാദാണ് ഇപ്പോഴും കുവൈറ്റിലുള്ള ആനന്ദവല്ലിയുടെ മകൻ ആനന്ദവല്ലിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് ആനന്ദവല്ലിയുടെ ഭർത്താവ് ശാരീരികമായി അവശ നിലയിൽ കഴിയുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് ഈ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആനന്ദവല്ലിയും പോയത് മോളിയും ബിന്ദുവും ആനന്ദവല്ലിയും എല്ലാം കുവൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അവരുടെ സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥകളെ മറികടക്കാനാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തിക്തമായ അനുഭവങ്ങളാണെന്ന് മാത്രം ജൂൺ പതിനെട്ടിന് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അമ്മ പോകണ്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചേട്ടനാണ് വന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞു ആ ചേട്ടൻ ഈ വിട്ട ചേട്ടൻ ആ ചേട്ടന്റെ അനിയന്റെ അനിയത്തിയുടെ ജോലി പോവു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് അല്ല വിസ അടിച്ചു വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അത് ശരി അപ്പൊ വന്ന വിസയില് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ കയറ്റി വിടുകയായിരുന്നു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് അപ്പൊ പ്രസാദിനെ അമ്മ എങ്ങനെ കോവിഡിലേ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ദാരിദ്ര്യം ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടോ ദാരിദ്ര്യം ഒക്കെ മാറുന്നുള്ള ധാരണയില് കുറച്ചും കൂടി പണം കിട്ടുന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ അതൊക്കെ ആ ആ വിചാരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും അമ്മ അവര് വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ഈ വിട്ട ബോസ് പറയുന്നത് ആനന്ദവല്ലി അറ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാണ് ആനന്ദവല്ലി വിളിച്ചോളും ഇവരിതൊക്കെ പറഞ്ഞ വെറുതെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അവിടത്തെ അവസ്ഥ ഇവര് പറയുന്നത് വേറെ തെറ്റ് ഇപ്പോഴും പറയുന്ന അവൻ കള്ളത്തിലാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നത് ചേച്ചി വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ നല്ലൊരു വിസ കിട്ടുന്നു കുവൈറ്റിലേക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ ഇനി പോകും ഇനി ഏത് രാജ്യത്തേക്ക് വിളിച്ചാലും നമ്മൾ ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഗൾഫ് കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആനന്ദവലിയുടെ ഞാനോ തന്നെ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല ഈ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് കത്തിച്ച് കളയാൻ ഇരിക്കും പിള്ളേർ അപ്പോഴും എടുത്തോണ്ട് പോയി കത്തിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രസാദ് എന്താ പറയുന്നത് അമ്മ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നല്ലൊരു വിസ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മ വിടുക അമ്മ വരുമ്പോൾ തന്നെ പാസ്പോർട്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് കത്തിച്ച് കളയും ഒരിക്കലും വിടില്ല ഇല്ല എന്നാലും വളരെയധികം ദാരിദ്ര്യം വീണ്ടും ഇപ്പൊ പോയതിന്റെ കടമുണ്ട് അത് തീർക്കണം കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നാലും നിങ്ങൾ ഇല്ല ഞങ്ങൾ അത് തരണം ചെയ്ത് ഇവിടെ ജീവിക്കും ഈ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ പ്രവാസ ലോകത്തിന്റെ പ്രേക്ഷകർ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ പ്രേക്ഷകർ കേട്ടുകാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയും ബാധ്യതകളെയും ഇനി ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തരണം ചെയ്യാനാണ് ഈ സ്ത്രീകളുടെ ആനന്ദവലിയുടെ നാത്തൂൻ്റെയും കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് തിക്തമായ അനുഭവം നേരിടേണ്ടി വന്ന മോളിച്ചേച്ചിയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആനന്
ഈ ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമൂഹികമായ അവസ്ഥയിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടത് വിദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും ജോലികൾ തേടിപ്പോയിട്ടല്ല ജോലി തേടുന്നത് അത് സുരക്ഷിതമാണോ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ശമ്പളം തങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതെല്ലാം അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ വിദേശത്തേക്കുള്ള ജോലി തേടിക്കൊണ്ടുള്ള രക്ഷപ്പെടൽ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കാനാണ് പ്രവാസ ലോകം വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറ് വർഷമായി മസ്കറ്റിലുള്ള തൃശൂർ സ്വദേശി റാഷിദിനെ തേടിയാണ് ഉമ്മയും ഭാര്യയും സഹോദരനും എന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ടാണ് റാഷിദിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ഇവർക്ക് ലഭിക്കാതെയായത് എട്ട് വർഷം